однажды в нулевые, пока где-то за океаном гремели игровые выставки, и один за другим издавались дорогие тайтлы с графоном и бюджетом. Где-то на территории бывшего соцлагеря небольшая команда разработчиков делала игру. Это была фэнтези-РПГ, в основу которой лег книжный цикл. Основные книги были написаны еще в 90-е, но в середине 2010-х автор вдруг написал то ли приквел, то ли в боквел, короче, еще одну книжку, про которую в принципе никто не просил. Это была история про удалого воина, которого помотала жизнь, но который, несмотря на внешнюю черствость, сохранил в душе понимание, что хорошо, а что плохо. У этого цикла был неудачный опыт экранизации. Одна высокобюджетная, которую разнесли в пух и прах за несоответствие оригиналу. И телесериал, который был снят довольно дешево, также не соответствовал оригиналу, но зато был очень душевным и показал самое каноничное воплощение главного героя. И хотя автор оригинальных книг к видеоиграм относится довольно скептически, это не помешало сделать по его книгам три отличных игры, которые навеки обеспечили себе любовь и преданность фанатов. И да, конечно же, вы читали название ролика, так что чего же я пытаюсь ввести вас в заблуждение? Ладно, заново. Зараза. Однажды в нулевые, пока где-то за океаном гремели игровые выставки, один за другим издавались дорогущие тайтлы с графоном и бюджетом. Где-то на территории бывшего соцлагеря небольшая команда разработчиков делала игру. Это была фэнтези-РПГ, в основу которой лег книжный цикл, основные книги которого были написаны еще в 90-е. Однако в 2010-е автор написала то ли приквел, то ли в боквел, короче, еще одну книгу, о которой в принципе никто не просил. Это была история про удалого воина, которого помотала жизнь, но который, несмотря на внешнюю черствость, сохранил в душе понимание, что хорошо, а что плохо. У этого цикла был неудачный опыт экранизации. Одна высокобюджетная, которую разнесли в пух и прах за несоответствие оригиналу. И телесериал, который был снят довольно дешево, также не соответствовал оригиналу, но зато был очень душевным и показал самое каноничное воплощение главного героя. И хотя автор оригинала относится к экранным воплощениям своего творения довольно скептически, это не помешало сделать по ее книгам три очень странных видеоигры, которые обыватели пропустили мимо, а те, кто все же рискнул попробовать, постарались поскорее забыть. Со стороны же фанатов оригинала они получили вечное презрение. Книги по Волкодаву появились, когда литературный рынок бывшего СССР конкретно так лихорадило. Из-за рубежа хлынул целый поток литературы в малоизвестных и малоизученных российским читателям жанрах, таких как, собственно, классическая ДНД-подобная фэнтези. Вместе с тем активизировались и местные творцы. Правда, большинство из них все равно старалось подражать Западу. Сюжетные повороты, сеттинг, некоторые писатели вовсе скрывали свои славянские корни под иностранными псевдонимами. И на этом фоне история в сеттинге, основанном на славянской культуре и мифологии, написанная мало того, что русским писателем, так еще и женщиной, смотрелась настоящей дичью. Ну это была такая вот одна из первых ласточек славянского фэнтези. Издательство совершенно не представляло, как народ к ней отнесется, потому что это вот 90-е годы, эпоха эльфов, гоблинов там и прочих по 18-му разу съеденных бутербродов дедушки Толкина. Угу. Вот мощная волна вот этого, только что вот из-за железного занавеса хлынувшая импортного фэнтези, но оно в основном такое, толкинистическое. И на этом фоне книга вот о таком квазиславянском мире – вот с таким героем, который, ну, такой, все там шиворот на выворот. История крутится вокруг парня по кличке Волкодав. И да, хотя в экранизации на картинках он выглядит как взрослый мужик, но по сюжету в начале истории ему всего 21 год. Итак, история начинается с того, что Волкодав мстит убийце своих односельчан. Ну и в частности родителей. Дело в том, что за 12 лет до событий книг на его деревню напал некий злой викинг с характерной кличкой Людоед и устроил, как полагается, геноцид, пощадив, как принято в Конане Варваре, одного единственного пацана. Парень этот на каторге, как ни странно, не помер от адских условий и плохой кормежки, а раскачался в нормального такого фэнтезийного героя. Еще и умудрился сохранить твердый моральный стержень. 
Потом он, конечно же, встретил таинственную волшебную джедайскую учительницу, у которой научился драться, немного послонялся в разных приключениях, но к началу первой книги все-таки решился отомстить. А, короче, чтобы не растекаться мыслью, скажу так. От большинства других подобных историй Волкодава отличает то, что главный герой в самом начале исполняет свою, как ему кажется, глобальную цель. Ну, то есть, если вспомнить классическую историю Мономифа, то сюжет книги стартует не здесь, как обычная история про становление героя, а где-то вот здесь. Волкодав уже пережил потерю, откликнулся на зов, встретил наставника, потерял наставника и даже прошел первые испытания на геройском пути. И вот сейчас, в начале книги, Волкодав переживает кульминацию, исполняет свою цель и уже готов помереть, как вдруг под руку попадается пара второстепенных персонажей, которых ему приходится спасать, и таким образом начинается основной сюжет. Вообще, Волкодав относится к тому типу произведений, которые любят не только за сюжет или персонажей, но и за сам мир, прописанный настолько детально и душевно, что в нем хочется жить. Вы наверняка знаете примеры лучше меня. Да взять того же Ведьмака. Я ведь в начале ролика не просто так сравнил две этих серий. У них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. В обоих произведениях герой, в силу своего происхождения, воспринимается обществом как чужак. Это такой странный выродок, с которым ты не хочешь общаться дольше, чем нужно по делу. В обоих случаях герой поддерживает образ мрачного и отталкивающего типа но при этом искренне переживает за своих близких и вмешивается в любую заварушку, которая покажется ему несправедливой. При этом на словах он громко заявляет о том, как же ему на все плевать и что чужие дела его не касаются. Также в обоих произведениях довольно четко подается идея, что хотя различия между народами и неизбежны, но если воспринимать их слишком остро, а еще хуже пытаться навязать друг другу свои догматы, то ничем хорошим это не закончится, и произойдет лишь одна большая драка всех против всех. Короче, ребята, давайте жить дружно, а не то придет суровый Геральт или не менее суровый Волкодав, достанет свой длинный меч и решит все проблемы. Мир Волкодава — это обычный человеческий мир с поправкой на существование магии и вполне реальных богов. Мир, кстати, населен людьми разных культур и народностей, но нет никаких эльфов с гномами. Только типа славяне, типа скандинавы, типа греки, типа кельты, типа негры, типа арабы, ну и так далее. Был у меня соблазн перечислить здесь все культуры, снабдить их кратким описанием, но я вовремя понял, что вот такой мусор в ролике на ютубе точно не нужен. Я хочу сказать, что сеттинг Волкодава проработан достаточно подробно, что задайся кто-нибудь целью сделать по нему качественную и глубокую игру, то для работы сценариста есть очень благодатная почва. Собственно, как в свое время было и с Ведьмаком. И у CD Project Red с Ведьмаком это получилось. А вот у наших... Но что-то я опять забегаю вперед. Короче говоря, я подвожу к тому, что книги про Волкодава — это очень хороший материал для создания продуктов по мотивам. И в середине нулевых, когда «Ночной дозор» сорвал кассу и слова «Русский блокбастер» вдруг перестали казаться чем-то невозможным, кто-то из продюсеров обратил внимание на эту книжку. И экранизация была запущена в производство. Для меня фильм по Волкодаву в свое время стал сюрпризом. Впервые я узнал о нем где-то летом 2006 года, когда в новостях по телевизору промелькнул сюжет об окончании съемок. Помню, меня тогда удивило, что у нас, где все кино либо про войну, либо про бандитов с ментами, Вдруг появляется фильм с бревенчатыми домиками в качестве декораций и актерами в рубахах и с мечами. При этом никаких типично древнерусских культурных кодов, вроде церквей с иконами, витязи в шлемах и там прочих «Гой, иси, добрый молодец». По крайней мере, этого не было в кадрах со съемочной площадки. Зато я прекрасно рассмотрел типичных представителей фэнтезийной армии зла. Учитывая, что в то время и как раз проходил мой период увлечения классическим фэнтези, ну, с ДНД, эльфийками, драконами, вот это вот все, и узнать, что у нас в России снимается фильм, а в моем любимом жанре, было чем-то невообразимым и потенциально очень крутым. Да, я тогда еще слабо представлял себе, что такое российское кино. 
Позднее, благодаря журналу «Мир фантастики», я узнал, что в основе ленты лежит серия книг про Волкодава. А также то, что их автор о готовящейся картине отзывается, мягко скажем, не очень лестно. Фактически рассказана совершенно другая история про совершенно других людей. Там просто сказать, группу крови поменяли. Вот. И, и действительно, зачем я понадобилась там в титрах, ну это для меня тайна покрытая мраком, что вроде бы вполне состоявшийся режиссер, ну зачем ему вот популярную как бы там фамилию и название тащить для завлекухи, если это совершенно другая история. Ну, ну не знаю, ну, ну ладно, там мало ли что я вообще не в понятии не состою. И нет бы мне тогда напрячься. Но иногда я все же бываю неисправимым оптимистом. Так что я просто забил на это и стал ждать выхода фильма. А потом фильм вышел аккурат под Новый год, 28 декабря. Фильмы у людей разные, про луга, леса, города. Есть удачные, есть ужасные, а есть просто фильм Волкода. Получилось, конечно, феерическое зрелище. Хотя, надо сказать, в прокате фильм вполне себе окупился. Сейчас, спустя 13 лет, когда я прочитал все книги, получил высшее образование, стал почти в два раза старше, я могу оценить фильм более-менее объективно, со всеми плюсами и минусами. Но тогда мне натурально подорвало жопу, настолько же Волкодав оказался тупым и нелогичным. Сразу скажу, что я сам категорически против позиции «Книга лучше», которой принято придерживаться в подобных случаях. И не считаю, что экранизация должна по букве наследовать оригиналу. Более того, иногда отклонения от оригинала наоборот бывают полезны и делают экранизацию особенной, а самое главное – самостоятельной. Но в данном случае именно в отсебятине кроется главная проблема фильма. И его можно было бы спасти, сделав одну элементарную вещь. Просто следовать сюжету книги. Трагично было? Да. Трагично. А сейчас смешно, ладно сделаем сейчас? Вот был у меня соблазн сделать такой стандартный ютубовский баженов стайл обзор фильма, когда тупо пересказываешь сюжет, делая по ходу замечания, цепляясь ко всем подряд сюжетным ходам и вставляя разной степени убогости шутки про российское кино. Но тогда мне, наверное, пришлось бы фактически вставить в обзор фильм целиком, а я и так не уверен, что не отхвачу страйк за такое количество использованных кадров. Да и ролик наверняка превзошел бы по длительности сам фильм, учитывая, что мы тут вообще-то ради игр собрались. Так что будем считать, что фильм вы смотрели, и попробуем обойтись только знаковыми моментами. Начинается Волкодав сценой, почти целиком скопированной из Конана Варвара со Шварценеггером. На деревню мирных средневековых крестьян нападают страшные бандиты и убивают всех, кроме единственного пацана, которого позднее сдают в рабство. Но, допустим, это претензия к первоисточнику, а не фильму. Тем более, сразу после заставки с названием фильм выравнивается с книжным сюжетом. Повзрослевший волкодав пробирается в замок людоеда, предводителя типа викингов, устроивших резню в деревне. С целью, разумеется, отомстить за гибель родных и близких. Он знает, что для него это путь в один конец, а потому оставляет на воле своего ручного зверька по прозвищу Нелетучий мышь и собирает волосы, как велит традиция народа венов. Кстати, последние два факта, хоть и показаны на экране, но для понимания доступны только тем, кто прочел книгу. Вообще, конечно, после знакомства с оригиналом фильм смотреть намного легче, потому что вот такие вот детали сразу становятся гораздо понятнее. С другой же стороны, вся от отсебятина начинает раздражать втрое сильнее, потому что становится видно, насколько же она тут не к месту. Вот, скажем, эта сцена. Пробираясь к людоеду, Волкодав разбрасывает везде некий волшебный порошок, который вроде бы как порох, но при этом работает как лекарство от всех болезней, неважно. Делает он это со вполне конкретной целью – спалить тут все к чертям после того, как прикончит убийцу своей семьи. Важно, что сам он спасаться не намерен – для него это, напоминаю, с самого начала путь в один конец. Но в итоге он меняет свои планы и все-таки спасается ради девушки-рабыни, которую защитил от людоеда. Тем не менее, ключевым моментом здесь остается то, что в книге он спасался не ради себя, поскольку его собственная глобальная цель к моменту пожара уже исполнена, и смысла жить дальше главный герой не видит. Что же у нас фильм? Волкодав с самого начала знает, что убийц его семьи было двое – 
А потому месть одному из них означает, как минимум, что где-то остался еще и второй. И в любом случае, убийством людоеда глобальная задача киношного волкодава не закончится. И вот эта маленькая деталь порождает глупости, вроде поджигания замка, из которого надо еще спасаться. Ну и допрос уже мертвого человека о том, где находится его сообщник. И из-за подобных вроде бы мелких, но принципиально важных для сюжета расхождений, сюжет меняется до неузнаваемости. Там, где в книге Волкодав потерял смысл жить дальше, но выжил ради других, в экранизации он понимает, что его миссия пока не закончена, а значит и новую цель в жизни ему искать пока незачем, что переворачивает с ног на голову всю мотивацию персонажа. И что, сука, показательно? Пока кино не пытается городить собственный сюжет, а спокойно переносит на экран события книги, оно неплохое. Но стоит сценаристу взяться за перо... А, кстати, вставлю одно замечание по поводу вот этого момента. Слепой старик, которого, ну, видимо, за недостатком стариков в современной России приходится играть сильно загримированного актеру. Вопрос... После прочтения книги это становится более понятно. Потому что там Тилорн вовсе не старик, а вполне молодой мужик лет чуть за 30, который просто слегка испортился, пока мариновался в подземелье. Но если в книге он, добравшись до цивилизации, все-таки приводит себя в порядок, восстанавливает силы и даже умудряется жениться, то в фильме он так и остается немощным псевдостариком до самого конца. Ну, то есть, понимаете, вряд ли они сделали так, потому что в России вдруг закончились пожилые талантливые актеры. А значит, создатели фильма довольно бережно отнеслись к этой детали сюжета, но при этом вообще не удосужились никак раскрыть ее на экране по ходу сюжета. И вот в этом все отношение сценаристов к собственной работе. Так, я вот сейчас понял, что вряд ли среди зрителей этого видео, которых наверняка и так будет не очень много, найдутся еще и знатоки вселенной Волкодава. Так что самое время познакомиться с главными действующими персонажами цикла. И да, важная ремарка. Хотя мы разбираем фильм, я буду говорить именно о персонажах вселенной. То есть, по большей части, из книг, но в качестве фона буду использовать кадры из экранизации. Из экранизации, точнее. А, проще говоря, если сказанное мной сейчас разойдется с тем, что вы в дальнейшем увидите на экране, то сам дурак, я же говорил, что речь о книжных героях. Волкодав. 21-летний парень из народа венов. Этаких дохристианских славян с матриархальным устройством общества и религией, основанной на анимализме. Через него читателя знакомят с этой самой культурой, поскольку сам Волкодав культуру венов очень даже чтит, из-за чего имеет ряд железобетонных принципов, в основном связанных с женщинами. Впрочем, если надо, может и Сюткина включить. До 30 лет оставался девственником и вообще не парился по этому поводу, в принципе, даже гордился. Будучи рабом в шахтах, убил своего сородича, другого вена, охранника по кличке Волк, чем, собственно, и получил свое прозвище. И да, Волкодав это именно кличка, но поскольку настоящего имени главный герой так и не получил, то в паспорте записал себе погоняло. В той же шахте, кстати, общаясь с другими зэками, он обрел кучу полезных знаний, от прикладной геометрии до раскладной философии. А еще у него есть кавайный маскот по кличке Нелектучий мышь. Это летучая мышь мужского пола, которой повредили крыло, и с тех пор Волкодав постоянно таскает его с собой. Позднее по сюжету, кстати, крыло потом зашьют, и он снова сможет летать, и вообще он прикольный. Выходи, Волкодав, от какого-нибудь Диснея, то с ним наверняка было бы куча всякого прикольного мерча. Нилит. Рабыня, которую Волкодав буквально вытащил из постели злодея. Тихая, скромная, честная. К сожалению, слишком тихая. Уже во второй книге она отходит на второй план и особо не отсвечивает в дальнейшем сюжете. Единственная из друзей Волкодава, кто не троллил его в начале истории. Впрочем, книжку я читал давно и могу ошибаться. Тилор. Гений, пенсионер, джедай, эскалоп. Некий умный мужик из космоса, который знает такие штуки, как рецепт пороха, гальванизация металла, закалка стекла и вообще разбирается в химии и физике куда сильнее, чем положено средневековому колдуну. А впрочем, он и не скрывает того, что прилетел с другой планеты, то ли на звездолете, то ли через какой-то телепортатор. При первом появлении выглядит значительно старше своих лет, из-за чего ошибочно принимается за деда. Постоянно пытается всех вокруг учить, за что иногда отгребает. 
Плюс обладает натурально джедайским набором суперспособностей, среди которых лечение, пророческие сны и форс пуш. Правда, демонстрировал его он только в книге. Меня зовут Эврих. Молодой паренек, которого всячески унижает жрец богов-близнецов, этакой местной версии христианства. Спасен волкодавом в обмен на волшебный меч. На поверку оказался уж больно борзым, поскольку едва не огреб уже от самого волкодава, когда обратился к своему спасителю в духе «Слышь, псина, куда ты идешь?» Но быстро понял свою ошибку и в будущем стал волкодаву лучшим другом. Кстати, велика вероятность, что он еще и гей. Кендарат. Очень мутная тетка. Вроде как аватара самой авторши Марии Семеновой. Одинокая путешественница неопределенного возраста и происхождения. Проповедует мир и любовь всем подряд, но при этом, если что, может и на кунфучить. Подбирает волкодава, когда тот полудохлый выходит из шахты и несколько лет учит его своему айкидо, или как оно там называется. И простите меня, Наталья Владимировна, но версию персонажа из полнометражки я отказываюсь принимать как кендарат, даже при условии, что рассматриваю кино в отрыве от первоисточника. А вот версия из сериала это как раз таки то, что нужно. Дивно умение твое, Киндарат. И достойно воина. Удел воина меч. Я же всего лишь женщина. Посох мой подмога слабым ногам. Ну и оборона от обидчиков. Жадоба! Жадоба. В оригинале простой бандит с большой дороги, но отмороженный на всю голову. В экранизации «Жуткий жрец страшной богини смерти». В принципе, что там, что там, просто персонаж-функция, который играет роль в злодея. Вот. А его прислужников называют «Жадобовичи». И, в принципе, для понимания дальнейшего обзора, это вся информация, которая вам нужна. А может, ты передумал? Главная развилка сюжета оригинала и экранизации случается где-то в сцене с караваном и нападением на него бандитов Жадобы. Ведь именно тут создатели фильма показывают, что Жадобовичи — это не просто шайка бандитов, терроризирующих всю округу, а злые и коварные жрецы темной богини смерти и угнетения. И их цель — это не банально всех грабить и убивать, а... хрен его знает, если честно. Ой. Держи. Мотивацию сценаристы умеют прописывать примерно так же хорошо, как переносить из книги мелкие детали. Зато съемочная команда умеет без зазрения совести воровать сцены из более популярных фильмов. И не важно, что узнаются они просто на раз. И блин, я только сейчас понял, что фильму «Властелин колец» уже скоро 20 лет. И сейчас люди, которые родились после выхода фильма, скоро пойдут в армию, смогут жениться, покупать пиво. Пиши в комментах, если тоже до сих пор не можешь перестать читать, что 2001 год был лет 10 назад. <coughs> Впрочем, называть случившееся в караване развилкой, после которой кардинально расходятся пути книги и фильма, было бы все-таки неправильно. Большая часть фильма довольно близко следует тексту оригинала. Герои точно так же приходят в стольный город Галерат. Там Волкодав сначала становится жертвой непонимания, когда на вопрос о принадлежности трофейной железяки вдруг сам оказывается в наручниках. А сцена, кстати, и правда вышла довольно глупая и кринжовая, и критики это не раз отмечали. Мол, с какого перепугу дед Кузнец решил, что Жадоба, напоминаю, главный террорист местной округи, припрется в город и будет спрашивать, кому принадлежит его собственный меч. И если что, в книге Волкодав пришел просто ножны заказать, и там подобная путаница вполне оправдана. Это снова к вопросу о том, как незначительные на первый взгляд детали могут до неузнаваемости поменять смысл сцены. Ну, точнее, угробить его. Еще одна оригинальная линия фильма, идущая красной нитью через весь сюжет, это проклятие злобной богини, из-за которой над Галерадом царит вечная зима. Чтобы его снять, нужен некий артефакт, ядрить его в корень, который вроде бы в сюжете уже представлен и даже найден, но что с ним делать, непонятно. А еще где-то здесь начинается любовная линия между волкодавом и принцессой, которую он вроде как защищает. Нахер в фильме не нужная, но это ж российские киношники. Как же они без нахер ненужной любовной линии, чтобы показать голую актрису в кадре? Небо фантазивка. Чи хочешь ты ебатыся пазеркер? Ты зараз сказал... Ебатыся?
А еще оказывается, что Оксана Акиншина в этом фильме говорит не своим голосом. Лол. По-настоящему всерьез расходятся пути книги и экранизации только к последней трети. После очень уж концептуальной и артхаусной драки на болотах с привидениями. И да, я почти на 100% уверен, что и эта сцена откуда-то сворована, но, к сожалению, в упор не могу вспомнить, откуда именно. Впрочем, дальше у нас будет еще больше поводов для придирок. Потому что я искренне убежден, именно последние 20 минут фильма «Волкодав» обеспечили ему большую часть негативных оценок и разгромной критики. Потому что в финале фильма плохо все. Плох графон. Нет, он, конечно, и раньше звезд с неба не хватал, но здесь он прямо совсем скатился до уровня второй, а может быть, первой плойки. Плоха постановка, потому что она и раньше-то была хаотичным месивом, а теперь это еще и хаотичное месиво на фоне хренового графона. И, конечно же, плох сценарий. Начиная от очередной ворованной сцены, на этот раз досталось пиратам Карибского моря, и заканчивая персонажем Лучезара. В течение фильма нам явно дают понять, что Лучезар, во-первых, дорожит своей сестрой, а во-вторых, готов пойти на предательство только ради спасения родного города. И если была бы возможность спасти свою сестру, он непременно бы это сделал. Скучаешь по Галераду, сестра? Скажи, если перед тобой стоял выбор, Галерад или твоя жизнь, чтобы ты выбрала? Ты знаешь что? Любишь сестру? Она выросла у меня на руках. А Галерад любишь? Пощади ее. Ты же можешь снять заклятие иначе. Она умрет. Что же мы видим в финале, после того, как Лучезар всех предал, а Волкодав всех спас? Во-первых, помирает Джадоба, и зло как бы побеждено, так что ничто не мешает Лучезару распредать всех обратно и снова стать хорошеньким. Однако, что же он делает на самом деле? Да, правильно, он решает, что он теперь тоже дофига культист и фанатик. С пустым взглядом он берет злую дощечку, вставляет ее в не менее злую статую, из статуи тут же вылезает сова, которая убивает себя об стену. И в наш мир приходит настоящее зло. Куча херового графона. К счастью, Волкодав, не робкого десятка, пользуясь тем, что он похож на Тора, сразу же включает чит-код на джедайский меч. Размахивая им и так, и эдак, он побеждает плохой графон. Правда, в конце концов, сам помирает в процессе. Пожалуйста, не умирай, Волкотав. Волкотав. Ну и разумеется, даже помереть со спокойной душой Волкодаву сценарист не позволяет. Его обязательно спасают силой добра, любви и семейных ценностей и волшебного порошка. Из последних сил кое-как очухавшийся волкодав пытается сплавить бабу законному жениху. Однако тот такой, ну нахер. И оставляет героя вместе с нами с самым сопливым финалом, который только возможен. Плевать на книгу, плевать на каноны, плевать на все. Начальник сказал хэппи-энд, значит хэппи-энд. И это было плохо. Ну, на самом деле, если говорить на чистоту, то не так плохо, как это показалось мне много лет назад. У экранизации Волкодава был потенциал, потому что фильм действительно неплох, когда не пытается корчить из себя ответ «Властелину колец», а просто следует книге. Проблема в том, что книги следуют от силы минут 15 хронометража. Ну и виды природы в фильме красивые, но знаете, чтобы красиво снять природу, не нужно быть дофига визионером. Нужно иметь хорошую камеру и выехать на природу. Короче, я хочу сказать, что 
у фильма был потенциал, который разбился об амбиции его создателей. Волкодаву совершенно точно нужна новая экранизация. Пускай не в виде полнометражного фильма, а хотя бы в виде сериала. Тем более сейчас это модно. Блин, да все последнее десятилетие называют ренессансом телесериалов. Дисней ушел в сериалы, Марвел ушел в сериалы. В конце концов, даже наши киношники в принципе умеют снимать хорошие сериалы, если захотят. Так что я не вижу проблемы, чтобы не экранизировать Волкодава снова. На да, сериал по Волкодаву. Вот мы и добрались сюда. Ах ты ж, сука, не думал я, что нам снова придется встретиться. Возможно, для кого-то из вас это будет новостью, но помимо полнометражки, в 2007 году вышла еще одна экранизация. И хотя в главной роли был тот же самый актер, к фильму сериал не имеет никакого отношения. С другой стороны, к книге в принципе тоже. Смотрел его я один раз в жизни, и святой Кадима 12 лет это слишком маленький срок, чтобы я по доброй воле захотел пересмотреть его снова. Не бойся. Я не боюсь. В конце концов, я все-таки решился пересмотреть его, думая вставить в этот ролик еще и мнение про сериал. Но знаете, он оказался вовсе не так плох, как показался мне в 17 лет. Возможно, конечно же, это сказывается жизненный опыт и прошедшие с тех пор годы, но факт есть факт. Сериал «Молодой Волкодав» — это неплохой сериал. Нет, это все еще дерьмовая экранизация Волкодава, но это неплохой сериал, особенно по меркам российских сериалов тех лет. И он совершенно точно не заслуживает той бомбежки, которую я собирался устроить по его поводу в рамках этого ролика. Да, я помню, что когда-то обещал больше никогда ничего не обещать на ютубе, но тем не менее, вон там справа сверху будет голосовалка. Так что ограничимся сегодня еще одним намеком на Ведьмака, точнее на польский сериал 2002 года, который точно так же плевал на каноны оригинала, но при этом сам по себе, как самостоятельное произведение, был очень и очень неплох. И тем более главное достоинство молодого Волкодава точно такое же, как и у польского Ведьмака. И это кастинг на главную роль. Актер Александр Бухаров настолько хорошо вписался в образ Волкодава, что одним этим фактом оправдывает существование что полнометражки, что сериала. Фактически, как Михаил Жибровский в роли Геральта. Забью щель, Убил семь человек. человек. Без Это всякого повода, так говорят. Я спал Блавики, но они об этом не знают. Не хотят знать правду, как обычно. Ладно, хватит уже про сериалы, про фильмы. В конце концов, я вышел из анабиоза совсем не ради того, чтобы тут про киношки рассуждать. Сегодня мы собрались ради игр. Так, я не понял, а почему титры? В смысле игр сегодня не будет? Я затянул монтаж на два месяца? Ну да, затянул. Так что, говоришь, если они подпишутся, поставят лайк и напишут что-нибудь в комментах, то видео про игры выйдет быстрее? Ну, хотелось бы, конечно, верить. Проверим. Кончайте эти сопли! Вас ждет вторая серия!